mes premières émulations, dès le départ, c'était le papier. Enfin, c'était une couleur, une matière aussi, le toucher, le contact. Même observer un papier, de lire un papier à travers son éper, c'est assez magique. C'est là où on voit toutes les imperfections, euh, les parfaites imperfections, en fait. Je suis Amandine Camp, conservatrice, restauratrice de livres et d'art graphique. Au tout début, je me suis tournée vers la relure. Et la relure, c'est un écrin qui protège un écrit, des manuscrits. C'est ce qui te permet de conserver des trésors et de les faire perdurer pendant des siècles. L'identité culturelle peut parfois s'effacer justement avec une mondialisation, une globalisation quelque part. C'est là où c'est encore plus important aujourd'hui de conserver tous ces témoins historiques et d'évolution de chacune de nos nations ou sociétés. On voit déjà hein, mmh. euh, la couleur de l'eau qui change. T'as vu Des petites, euh... En conservation-restauration, on va avoir plusieurs champs d'action sur les biens culturels. La conservation préventive, la conservation curative et la restauration. La restauration sera un peu plus interventionniste pour apporter, euh, par exemple, une amélioration esthétique à l'objet. Ces champs d'action doivent respecter notre charte d'éthique, c'est-à-dire respecter ces matériaux constitutifs, respecter aussi, par exemple, le tracé de l'artiste. Il n'y a jamais de réinterprétation. Le papier reste un matériau organique et donc vivant on peut euh, se retrouver euh, parfois à des réactions euh, inattendues. C'est là où il faut avoir euh, du sang-froid, euh, mais en même temps euh, rester, euh, rester relax et continuer euh, le traitement, mais toujours dans le sens de l'objet et dans le respect de l'œuvre. Comme j'ai été fabricante de papier pendant plus d'un an et demi, j'ai pu observer ce papier bouger en fonction du vent, de l'hygrométrie, quand il était en train de sécher et donc de prendre forme presque finale en fait. Ces réactions, je vais les anticiper moi dans mes traitements de restauration. Grâce aux sciences, on a des méthodes d'analyse sur les œuvres qui sont formidables. Mais il nous faut en plus une sensibilité, les savoir-faire de pratiques parfois séculaires en fait. Là, on sent qu'il y a eu un petit dégât des eaux, tu vois. En général, va emprisonner beaucoup plus facilement mmh. euh, la, la poussière, poussière et, 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 et oui. donc ça va, ça va faciliter encore plus le développement de micro-organismes. Oui. Et puis, supposons que ça a été... C'est toujours émouvant de voir la trace de l'artisan. L'intensité de son dessin, là où il a eu des hésitations, il a mis plus de force de voir tous ces petits témoins de savoir-faire, de fabrication, des petites astuces, ça et là, parfois des, des annotations aussi qui ont traversé les siècles. C'est important de connaître ces procédés de fabrication, les secrets d'artisans d'art pour mieux les préserver et aussi pour mieux transmettre ces savoir-faire. Ça a des limites, en fait, de rester seul dans son coin, dans son atelier. C'est ce que j'aime, c'est m'ouvrir et toujours rester au fait de connaissances partagées par d'autres confrères et consoeurs, par des chercheurs, par des historiens, et donc aussi d'avoir une certaine humilité, parce que rien n'est jamais acquis. J'ai eu la chance d'avoir un maître d'art qui m'a enseigné l'histoire du papier, et en même temps d'avoir un autre maître qui lui m'a enseigné toutes les méthodes de fabrication du papier, et d'avoir cette pratique ça nous donne une liberté d'expérimentation avec les matériaux. J'aime à la garder et à l'entretenir dans ma pratique artistique en tout cas.